நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் பிஜேபி தொண்டர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதல் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய கலவரமாக வெடிச்சிருக்கு அந்த கலவரத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சமீபத்தில் மக்களவைத் தேர்தல் நடந்து முடிஞ்ச நேரத்தில் இருந்தே மேற்கு வங்காளத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் பிஜேபி தொண்டர்களுக்கிடையே அங்கங்கே பிரச்சனைகள் வந்துட்டே தாங்க இருக்கு ஏன் எலெக்ஷன் நடந்த டைம்லேயே அங்கே பிரச்சனையாக தான் இருந்தது ஒரு சில பகுதிகளில் கலவரம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்றதும் நிதர்சனமான உண்மை அப்படிப்பட்ட இந்த சூழ்நிலையில் நார்த் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்கானாஸ்னு சொல்லப்படக்கூடிய மாவட்டத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை ஜூன் எட்டாம் தேதி மாலையில் வந்து திரிணாமுல் காங்கிரஸ் சார்பாக மம்தா பானர்ஜி இருக்காங்களே அவங்களுடைய கட்சி சார்பாக அந்த தொண்டர்கள் வந்து வெற்றி பேரணி நடத்தியிருக்காங்க அந்த வெற்றி பேரணியின் போது இல்லை ஒரு சிலர் வந்து பாஜகவினுடைய கொடி கம்பங்களை வந்து அகற்றியிருக்காங்க அதனால தான் பாஜக தொண்டர்களுக்கும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தொண்டர்களுக்கும் இடையே கலவரம் உண்டாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கலவரத்தில் அங்கே இருந்த வீடுகள் கடைகள்லாம் அடித்து நொறுக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் மூணு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் தகவல் இருக்கு அந்த மூணு பேரில் இரண்டு பேர் பாஜக தொண்டர்கள் ஒருத்தர் திரிணாமுல் காங்கிரஸை சேர்ந்தவர் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஆனால் பாஜக தரப்பில் இருந்து அவங்க கட்சியை சேர்ந்தவங்க மூன்று பாஜக தொண்டர்கள் வந்து சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதே சமயத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவங்களும் எங்க தரப்பிலையும் ஒரு சிலர் உயிரிழந்திருக்கதா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு சிலரை வந்து காணும் அப்படின்ற தகவலும் அங்கே நிலவிட்டு இருக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இதுவரைக்கும் இன்னைக்கு தேதி ஜூன் பன்னிரெண்டு ஆயிடுச்சு இதுவரைக்கும் எத்தனை பேர் அங்கே உயிரிழந்திருக்காங்க எத்தனை பேர் காணாமல் போயிருக்காங்க எத்தனை பேர் பிஜேபியை சேர்ந்தவங்க எத்தனை பேர் திரிணாமுல் காங்கிரஸை சேர்ந்தவங்க அப்படின்ற ஒரு முழு விவரம் சரியான விவரம் வந்து கிடைக்கவே இல்லைங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்க மீடியாக்கள் ஆகட்டும் இல்லை மற்ற மீடியாக்கள் ஆகட்டும் இது சம்பந்தமான கருத்துக்கள்ல நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கு ஒரு சில மீடியாக்கள் வந்து ஐந்து பேர் வரைக்கும் உயிரிழந்திருக்கதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க இன்னும் ஒரு சில மீடியாக்கள் மூணு பேர் வரைக்கும் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இன்னும் இரண்டு பேர் வந்து அறிவாளால வெட்டி கொல்லப்பட்டிருக்காங்கன்ற மாதிரி குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில ஜூன் ஒன்பதாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை பாஜகவை சேர்ந்த தொண்டர்கள் பாஜக தரப்பில் இறந்து போனவங்களுடைய உடல்களை எடுத்துக்கிட்டு கொல்கத்தா வரைக்கும் பேரணியா கொண்டு போய் அங்க வச்சு இறுதி மரியாதையெல்லாம் செலுத்திட்டு தகனம் செய்ய இருக்கிறதா ஊர்வலமா எடுத்துட்டு போறாங்க அப்போ போலீசார் வந்து தடுக்கிறாங்க தடுத்து நீங்க அங்க கொண்டு போறதுக்கு உங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது நெடுஞ்சாலைகளில் நீங்க வந்து இவங்களுடைய உடல்களை தகனம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதை தொடர்ந்து போலீசாரோட இந்த செயலுக்கு வந்து பாஜக தரப்பு தொண்டர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க மாநிலம் முழுவதும் போராட்டம் நடக்கும் அப்படின்றதையும் அறிவிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஜூன் பத்தாம் தேதி பாஜக தரப்பில் இருந்து பந்த் நடக்கும் அப்படின்றதையும் அறிவிக்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஜூன் பன்னிரெண்டு அதாவது இன்னைக்கு தேதியில தலைமை காவல் நிலையம் நோக்கி ஒரு பேரணி நடக்கும் அப்படின்றதையும் அழைப்பு விடுத்திருந்தாங்க மேலும் பாஜக தலைமை இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அமித் ஷா அவர்கள் கிட்ட புகார் வைக்கிறாங்க உடனே மத்திய அரசு கிட்ட இருந்து மேற்கு வங்காளத்துக்கு ஒரு லெட்டர் போகுது அந்த லெட்டர்ல மம்தா பானர்ஜியினுடைய இந்த அரசானது சட்டம் ஒழுங்கை வந்து கடைபிடிக்க தவறிட்டாங்க அப்படின்ற குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு பதில் லெட்டர் வருது மேற்கு வங்க அரசு கிட்ட இருந்து அதுல இங்க சட்டம் ஒழுங்கு எல்லாமே கட்டுக்குள்ளதான் இருக்கு அப்படின்னு பதில் கொடுத்திருக்காங்க மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையில கடித ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்க இன்று ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி பாஜக ஏற்கனவே அழைப்பு விடுத்த மாதிரியே தலைமை காவல் நிலையம் நோக்கி ஒரு பேரணியை தொடங்குறாங்க அந்த பேரணியில பாஜக தரப்பில் இருந்து அந்த மாநிலத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பதினெட்டு எம்பிக்கள் மற்றும் முகுல் ராய் அவர்களும் கலந்துக்கிறாரு அவர் மட்டும் இல்லாம திலீப் கோஷ் மேற்கு வங்காளத்தினுடைய பாஜக தலைவர் மற்றும் அவங்களோட பிஜேபி மைண்டர் சொல்லப்படுற கைலாஸ் விஜய் வர்கியா அவங்களும் கலந்துக்கிறாங்க இந்த பேரணியில இந்த பேரணியின் போது என்ஐஏ அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஆன்டி டெரர் ப்ராப் ஏஜென்சி மூலமா இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்தணும் அப்படின்ற கோரிக்கையை முன்வைக்கிறாங்க தலைமை காவல் நிலையம் நோக்கி வந்து இந்த பேரணியை தடுக்கிறதுக்கு போலீசார் முயற்சி பண்றாங்க வாட்டர் போர்ஸ் பயன்படுத்துறாங்க கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளையும் பயன்படுத்துறாங்க இதனால இன்னைக்கு புதன்கிழமை அந்த பகுதி முழுவதுமே வெஸ்ட் பெங்கால ஒரு மிகப்பெரிய கலவர பூமியா தான் காட்சி அளிச்சிருக்கு இந்த கலவரம் தொடர்பான செய்திகளும் தொடர்ந்து செய்தி சேனல்கள்லையும் சமூக வலைதளங்கள்லையும் பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒட்டுமொத்தமா இந்த சம்பவம் தொடர்பாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அரசியல் நோக்கத்தோட பிஜேபி தொண்டர்களை தூண்டி விட்டுருக்காங்கன்ற கருத்தை முன்வைக்கிறாங்க மம்தா பானர்ஜி அவங்க சொல்றப்ப பாஜக தலைமை மேற்கு வங்காளத்தில் ஆட்சியை கலைக்கணும்னு முடிவு பண்ணி திட்டம் போட்டு சதி வேலைகளை தூண்டி விட்டுருக்கதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த சம்பவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கலவரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாதிக்கப்பட்டது இந்த தரப்பில்
உயிரிழந்திருக்காங்க இவ்வளோ பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி சம்பவங்களில் இனிமேலாவது இப்படி நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் தாமாக முன் வந்து இது போன்ற விஷயங்களில் ஒரு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கையை இங்கே முன்வைத்துக் கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பில் ப்ரெ